এখন আমি দেখাবো তোমার মারফিস সাইন তো ফার্স্ট অফ অল আমি পেশেন্টের থেকে পারমিশন নিই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মেডিকেলের ফাইনাল ইয়ারের একজন স্টুডেন্ট আমি আপনার একটু পরীক্ষা করব আপনার কোনো সমস্যা হবে না সমস্যা হলে আমাকে বলবেন আমি পরীক্ষা বন্ধ করে দেব আমি কি পরীক্ষা করতে পারি ওকে थैंक यू তো এবার আমি প্রপার এক্সপোজার করি এক্সপোজার ওকে ঠিক আছে এখন আমি লোকেশনটা তোমার আগে তো লোকেট করতে হবে তাই না এখন সেটা হচ্ছে তোমার টিপ অফ দ্য নাইন কোস্টাল কার্টিলেজ যেখানে তোমার ফান্ডাস অফ দ্য গোল ব্লাডারটা থাকে সেটা টিপ অফ দ্য নাইন কোস্টাল কার্টিলেজ যেটা তোমার এই যে মিড ক্লাবিকুলার লাইন বরাবর এবং তোমার এই ওই ফান্ডাস অফ দ্য গোল ব্লাডারের এই দিক দিয়ে এবং টিপ অফ দ্য নাইন কোস্টাল কার্টিলেজ দিয়ে যে লাইনটা যায় ওটা হচ্ছে তোমার ট্রান্সপাইলোরিক প্ল্যান ওকে তো এখন তোমার ট্রান্সপাইলোরিক প্লেনটা আমি লোকেট করব আর টিপ অফ দ্য নাইন কোস্টাল কার্টিলেজটা এখন এটাতে এর আগের ভিডিওতে আমাদের নাসিব দেখাইছে যে তোমার ও এখানে হাইপোকাস্টিয়াম থেকে শুরু করছিল ঠিক আছে এখান থেকে শুরু করে রেকটাস অ্যাবডোমিনিস মাসেলের লেটারাল বর্ডার বরাবর গিয়ে সে যেখানে কাট করছে ওটাই হচ্ছে তোমার টিপ অফ দ্য নাইন কোস্টাল কার্টিলেজ তো এটা একটা প্রসিডিউর যে আমি এদিক থেকে শুরু করলাম ঠিক আছে রেকটাস অ্যাবডোমিনিস মাসেলের লেটারাল বর্ডার বরাবর এখন আরেকটা নিয়ম আছে আমি আজকে ওই নিয়মটাতেই দেখাবো সেটা হচ্ছে তোমার ওই আম্বিলিকাস আর জিফয়েট ফোসেস ঠিক আছে জিফয়েট ফোসেস আর আম্বিলিকাস এর মিড পয়েন্ট ঠিক আছে এর মিড পয়েন্ট মিড পয়েন্ট বরাবর যে লাইনটা যাবে ওইটাই হচ্ছে ট্রান্সপাইলোরিক প্লেন এবং এই লাইন বরাবর তোমার রেকটাস অ্যাবডোমিনিস মাসেলের লেটারাল লেটারাল বর্ডার যেখানে কাট করবে শেষ হবে ওইটাই হচ্ছে টিপ অফ দ্য নাইন কোস্টাল কার্টিলেজ আর এখানেই ফান্ডাস অফ দ্য গোল ব্লাডার থাকে আর এখানেই আমি প্রেস করব ঠিক আছে তো এখন এটা যদি কারো যদি এক হাতে না আসে সেইভাবে ইচ্ছা করলে তোমার দুই হাতে ইউজ করেও করতে পারে এখন রেকটাস অ্যাবডোমিনিস মাসেলের লেটারাল বর্ডারটা ফিল করার জন্য আমার পেশেন্টকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে সেটা কি যে আপনি মাথাটাকে একটু উপরের দিকে তুলেন হ্যাঁ তো মাথাটা উপরের দিকে তুলছে এবার আমি এই লাইন বরাবর আমি কাট করে যেখানে আসলাম ইয়েস ওকে ওকে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ তাহলে এটাই হচ্ছে আমার টিপ অফ দ্য নাইন কোস্টাল কার্টিলেস ঠিক আছে এখন এমন যদি হয় যে কোনো কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে সে পারতেছে না মাথা উঁচু করতে পারতেছে না তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা দুই পাকে ভাজ না করে একসাথে যদি উপরের দিকে তুলতে বলি তখন এইখানের মাসেলটা টট হবে এবং লেটারাল বর্ডার অফ দ্য রেকটাস অ্যাবডোমিনিস মাসেল ফিল করলে যে অংশটা তোমার এখানে আমি যে সাইডটা পাবো ওটাই হচ্ছে টিপ অফ দ্য নাইন কোস্টাল কার্টিলেস ওকে তো এখন এখানে তো আমি আমার সাইডটা লোকেট করলাম এখানে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার থাম রাখবো এখানে ওকে থাম রাখলাম থাম্বের ডিরেকশনটা দেখো এটা আপওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড ঠিক আছে কারণ কি এবং পেশেন্টকে ইনস্ট্রাকশন দিব আমার হাতের লোকেশনটা খেয়াল করো আর এখন আমি পেশেন্টকে ইনস্ট্রাকশন দিব যে আপনি মাথাটাকে ওই দিকে ঘুরিয়ে লম্বা লম্বা দম নিবেন এবং সারবেন তাহলে এতে কি হবে যখন পেশেন্ট দম নিবে মানে ইন্সপিরেশন তখন লাংস এক্সপ্যান্ড হবে ডায়াফ্রাম নিচের দিকে নামবে ডায়াফ্রাম নিচের দিকে নামলে ডায়াফ্রামের সাথে এখানে নিচে তোমার লিভার আছে গোল ব্লাডার আছে সেও সাথে নামবে নামলে এখানে যদি তোমার অ্যাকিউট কোলিসিস্টাইটিস ওই ইনফ্লামড গোল ব্লাডার সে নামবে আর এখানে তো আমি একটা বাদা বাদা ক্রিয়েট করছি কি দ্বারা এই আমার লেফট হ্যান্ডের থাম দ্বারা তাহলে সে ওই তোমার যখন গোল ব্লাডারের সাথে আমার থাম লাগবে হ্যাঁ যখন এখানে কাছাকাছি আসবে ইরিটেশন হবে এবং প্যাশেন্ট কি করবে সে হঠাৎ করে দমটা তোমার সাডেন এটাকে যেটাকে বলে সাডেন ক্যাসোল্ড অফ ব্রিদিং ডিউরিং দ্য জেনিত অফ ইন্সপিরেশন ঠিক আছে আর হাত কিন্তু এইভাবে রাখলে হবে না তাহলে এমন হতে পারে যে গোল ব্লাডার সিলিপ করে নিচের দিকে চলে গেল তাহলে এইভাবে যে না গোল ব্লাডার যাতে ওই দিক থেকে এসে যাতে আমার হাতের সাথে যাতে লাগে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে ওকে তাহলে এবার প্যাশেন্টকে একটু বলি আপনি মাথাটাও ওই দিকে ঘুরান হ্যাঁ এবার এবার আপনি এবার আপনি লম্বা লম্বা দম নেন আর সারেন মুখ খুলে হ্যাঁ 
এখন যদি তোমার এমন হতো যে সে দম নেওয়ার সময় ইন কেস অফ অ্যাকিউট পলিসিস্টাইটিস সাডেন ক্যাসল্ড অফ ব্রিডিং ডিউরিং দ্য জেনিত অফ ইন্সপিরেশন হলে তখন বলতাম যে মার্ফিসাইন পজিটিভ আর মার্ফিসাইন অলওয়েজ পজিটিভ হয় অ্যাকিউট কলিসিস্টাইটিসে ক্রনিক কলিসিস্টাইটিসে মার্ফিসাইন নেগেটিভ ওকে থ্যাং